வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி ஆம்பூர் பச்சைக்குப்பம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுற்றுலா பெண் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர பள்ளத்தில் தலை குப்புற கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பதினைந்து பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த பச்சைக்குப்பம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நாமக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோர் மினி வேனில் திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்றபோது பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பயணித்த பதினைந்து பேர் படுகாயம் அடைந்தனர் இவர்கள் அனைவரும் ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதுகுறித்து ஆம்பூர் கிராமிய காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பாரத மிகமின் நிறுவனம் நிறுவன வளாகத்தின் பாதுகாப்பு ஊழியர்களை நியமிக்க கோரி ஊழியர்கள் குடும்பத்துடன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டை அடுத்த பெல் பகுதியில் மத்திய அரசின் பாரத மிகமன் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த நிறுவனத்தில் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் நிரந்தர ஊழியர்கள் பெல் நிறுவனத்தின் வளாகத்தில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் அவர்களது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகின்றனர் ஆனால் இந்த குடியிருப்பு பகுதிகள் பெல் நிறுவனத்தின் சார்பில் அமர்த்தப்பட்ட வேண்டிய நிரந்தர பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் இல்லாததால் குடியிருப்பு பகுதிகள் தொடர் செயின் பறிப்பு சம்பவங்கள் இரு சக்கர வாகன திருட்டு வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை என்று குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகவும் இதனால் குடியிருப்போரின் உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்று கூறி ஊழியர்கள் தங்களது குடும்பத்துடன் நிறுவனத்தின் நுழைவு வாயில் முன்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கோவிலுக்கு எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலா வேஷ்டி கட்டிட்டுதான் வரணும் ரூம்ல ராம்ராஜ் பாக்கெட் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன் ஆம்பளையா லட்சணமா கட்டிட்டு வாங்க செல்போன வேஷ்டி பாக்கெட்ல வேங்க வேண்டுதல மனசுல வேங்க ராம்ராஜ் டெம்பிள் கலெக்ஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது அண்டார்டிகாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீட்டினோ ஆய்வு மையம் மூலம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் பூமி இருக்கும் பால்வெளி மண்டலம் போன்ற மற்றொரு பால்வெளி மண்டலம் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் கிக்ஸ் போசான் துகளுக்கு கடவுளின் துகள் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது போல நியூட்டினோ துகளுக்கு பிசாசு துகள் என்று விஞ்ஞானிகள் பெயரிட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் அண்டார்டிகாவில் பனிப்பாறைகளின் கீழே அமைக்கப்பட்டுள்ள நியூட்டினோ ஆய்வு மையத்தில் அணு துகள்களை மோதவிட்டு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது இந்த ஆய்வில் எதிரொலித்து வந்த துகள்களை ஆராய்ந்ததில் புதிய பால்வெளி மண்டலம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பால்வெளி மண்டலம் பூமியில் இருந்து நானூறு கோடி ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருப்பதாகவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் பறக்கும் காரின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டு மக்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு பிளாக் ஃப்ளை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள கார் அறுபத்தி இரண்டு மைல் வேகத்தில் தொடர்ச்சியாக இருபத்தி ஐந்து மைல் தூரம் பறந்து சாதனை செய்துள்ளது மின்சாரம் மூலம் இயக்கப்படும் இத்தகைய பறக்கும் காரின் மின்கலன் வெறும் இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் சார்ஜ் ஏற்றிக்கொள்ளும் திறன் கொண்டது பிளாக் ஃப்ளையின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வீடியோவை வெளியிட்ட பின் அடுத்த ஆண்டு முதல் இந்த கார்களை விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டு உள்ளதாக கார் தயாரிப்பு நிறுவன தலைமைச் செயல் அதிகாரி மார்க்ஸ் லங் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் சிட்டுக்குருவியை வெறும் கைகளால் பிடித்து சித்திரவதை செய்த பெண் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பெலடெல்பியா மாகாணத்தில் சுதந்திர சதுக்கத்தில் பூங்காவில் பெண் ஒருவர் தனது கணவருடன் அமர்ந்திருந்தார் அப்போது அவர் வீசிய இடையை கவ்விக்கொண்டு ஏராளமான சிட்டுக்குருவிகள் அந்த பெண்ணின் காலருகில் நின்று கொண்டிருந்தன அப்போது அந்த பெண் எந்த பொருளின் உதவியின்றி ஒரு சிட்டுக்குருவியை தனது கைகளால் பிடித்தார் சிட்டுக்குருவியின் இறகுகளை முறித்த அவர் தான் கொண்டு வந்த பிளாஸ்டிக் பைக்குள் அதனை வைத்துக் கொண்டார் இந்த நிகழ்வுகளை மற்றொருவர் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டார் இதையடுத்து வன உயிரின சட்டப்படி சிட்டுக்குருவியை பிடித்த பெண் கைது செய்யப்பட்டார் பாகிஸ்தானின் இரட்டை தேர்தல் தொடர்பான குண்டுவெடிப்பில் தொன்னூறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் நூற்று எண்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தனர் பாகிஸ்தானில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்று மாகாணம் மற்றும் பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இந்த தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது பாகிஸ்தானின் தேசிய தலைவர் உட்பட குறைந்தபட்சம் தொன்னூறு பேர் கொல்லப்பட்டனர் நூற்று எண்பதுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் இதற்கு இஸ்லாமிய அரசு பயங்கரவாத குழு தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்றுள்ளது நூற்று இருபது பேர் காயமடைந்த நிலையில் இறப்பு எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி மம்னூன் உசைட் மற்றும் பிரதம மந்திரி நாசிருல் முல்க் ஆகியோர் தனித்தனியான அறிக்கைகள் தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்